इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चलिए स्टार्ट कर दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने के दो तरीके होते हैं एक तरीका जो आपको आता है भाई इलेवेंथ में भी आपने पढ़ा है और ट्वेल्थ में भी आप पढ़ रहे हो वो क्या तरीका होता है चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्वेल्थ के अगर चैप्टर देखोगे तो आपके पास चार चैप्टर आते हैं पहला चैप्टर एनसीईआरटी में है आपके हेलो अल्केंस हेलो अरिन्स सेकेंड चैप्टर है आपके पास एल्कोहल फिनोल इधर थर्ड चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फोर्थ अमाइन आप क्या करते हो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो कि हेलो अल्केंस हेरोइन पढ़ा उसमें हमने सारी रिएक्शन पढ़ ली हैं सारी याद कर ली है भाई ठीक है एक तरीका ये होता है दूसरा तरीका होता है कि आप रिएक्शन वाइज पढ़े ठीक है सारे स्कूलों में क्या होता है आपको चैप्टर वाइज पढ़ा दिया जाता है उसमें एक कमी है कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे मार्क्स कम आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें आप पढ़ते हो 100 परसेंट राइट आपको याद रहता है 70 परसेंट आपके मार्क्स आते हैं 50 परसेंट तो यहां पर क्या है हमारी मेहनत ज्यादा है प्रोडक्टिविटी कम आ रही है मेहनत ज्यादा कर रहे हैं मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि इसमें हमें याद रखना पड़ रहा है केमिकल रिएक्शन को सेकेंड तरीका है रिएक्शन वाइज उसमें हमें ज्यादा याद नहीं रखना पड़ता याद तो रखना पड़ेगा लेकिन बहुत कम याद रखना पड़ेगा हमें वहां पर सिर्फ नेम रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा बाकी किसी रिएक्शन को याद नहीं रखना पड़ेगा तो चलिए डिस्कस कर दें हमारा सेकेंड तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर हम आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अगर हमें कंपाउंड का नाम ही पता नहीं होगा तो हम उस पर डिस्कशन किस तरह से करेंगे उस पर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे जो कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो पहला टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने लायक आता है वो है हमारे पास आई यू पी सेकेंड टॉपिक आता है हमारे पास जीओसी वन मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट वन इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल जनरल बातें डिस्कस करते हैं जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारे पास टाइप ऑफ रिएजेंट रिएजेंट के टाइप जैसे कि आप पढ़ते हो गए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लोफाइल एम्बीफाइल उनकी यहां पर हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक आता है हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज कि बॉन्ड किस तरह से टूटता है बॉन्ड का टूटना ही डिपेंड करता है कि आपका इंटरमीडिएट कौन सा बनने वाला है आपने सुना होगा कि यहां पर इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है यहां पर कार्बोन आयन बन रहा है यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है वो किस बेसिस पर डिसाइड होता है आपके बॉन्ड क्लीवेज पर कि आपका बॉन्ड किस तरह से टूट रहा है सेकेंड जीओसी वन में जो हम डिस्कस करते हैं वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसमें पहला हमें पढ़ना होता है इंडक्टिव इफेक्ट जिसे आप आई इफेक्ट के नाम से जानते हो सेकेंड इफेक्ट आता है हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट जिसे आप एम इफेक्ट के नाम से जानते हो थर्ड आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जिसे आप एच इफेक्ट के नाम से जानते हो इन तीनों इफेक्ट की एप्लीकेशन हमारी बहुत कम आती हैं, जिनमें कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें इनकी एप्लीकेशन पहली आती है एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, एरोमेटिसिटी का कंपेरिजन कार्बोकेटाइन कार्बो एनाइन कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन सब हम जीओसी वन में पढ़ लेते हैं मतलब हम जीओसी वन में वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं जो जीओसी टू में हमें काम आने वाली हैं हम सिर्फ जीओसी टू में रिएक्शंस पर बात करते हैं मेनली तो नेक्स्ट टॉपिक हम जीओसी वन के बाद बात करते हैं जीओसी सेकेंड की जिसमें हम चार टाइप की रिएक्शन पर बात करेंगे मेनली पहली रिएक्शन आती है हमारे पास एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में हमारे पास तीन टाइप की आती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसे हम एआर के नाम से जानते हैं दूसरा आता है न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसे हम एनएआर के नाम से जानते हैं और तीसरा आता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जिसे हम एफ के नाम से जानते हैं सेकेंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन आती है दूसरी वो है सब्सिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम पहली बात करते हैं 
फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की सेकेंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की जिसे आप शोर्ट में ईएसआर के नाम से जानते हो थर्ड हम बात करते हैं न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की जिसे आप एन के नाम से जानते हो थर्ड टाइप की रिएक्शन जो हमारे पढ़ने लायक आती है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन आपने सुना होगा आपकी बुक में लिखा हुआ है ई वन ई टू तो हम एलिमिनेशन में ई वन और ई टू की बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन जो हमारे पढ़ने के लिए आती है वो आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आपने सुना होगा कि आपके हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा होता है कोई सब्सटेंस कुछ रेड्यूस हो रहा होता है तो इन सब रिएक्शन पर हम बात कहां पर करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पर एक और टॉपिक आता है जो हम जीओसी सेकेंड में डिस्कस करते हैं वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टॉपिक में हम सेपरेशन पे बात करते हैं कि अगर आपके पास चार कंपाउंड हैं उन्हें एक दूसरे से आप किस तरह से सेपरेट कर सकते हो इस टॉपिक से लगातार आपके बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन रेगुलरली देखे जा रहे हैं तो हम जीओसी सेकंड में इसकी भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए वो है हमारे पास पॉलीमर बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके बोर्ड में परमानेंटली एक क्वेश्चन दे रहा है नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स बायो वालों के लिए तो बहुत सिंपल होता है क्योंकि वो साल भर उसे पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन एक क्वेश्चन इससे भी परमानेंट आ ही रहा है नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ यहां से एक क्वेश्चन हमारे साथ देखा जा रहा है भाई ठीक है तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं इससे एक फायदा होगा हमारे लिए कि हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा याद रहेगा और कम बहुत कम हमें चीजों को याद करना पड़ेगा मेनली हम भूलेंगे तब चीजों को जब हम याद करेंगे हम याद ही नहीं करेंगे तो भूलेंगे क्यों भाई ठीक है तो यहां पर हम बहुत कम चीजों को याद करने वाले हैं और ज्यादातर हम चीजों को समझने वाले हैं इससे हमें भूलने का कोई चांस नहीं होने वाला है इस तरह से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अगर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट क्या आता है इस तरह से पढ़ने का कि आप हाल साल चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते हो इसके कि आपने अगर एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया है सर मैं हेलो अल्केंस हेलोरिन के क्वेश्चन लगा लू नहीं होंगे भाई ठीक है इसका एक नेगेटिव पॉइंट है लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगर आप ये चारों रिएक्शन पढ़ लेते हो तो कोई सा भी चैप्टर उठा ले कोई सा भी बुक उठा ले तू सब क्वेश्चन तेरे से बनने वाले हैं भाई ठीक है तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है नेगेटिव पॉइंट इसका बहुत कम है इसलिए हम इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होने वाला है बोर्ड में नाइनटी प्लस स्कोर करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल डरना नहीं है भाई पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है अभी तक आपको लोग डरा रहे होंगे भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है नहीं होगा रिएक्शन रट लो कुछ नहीं करना है अब आपको सिर्फ जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा आपको पढ़ते जाना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी होने वाली है तो कोई बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है तो बोल देना हम भी बाबा जी से पढ़ने वाले हैं तो ऑर्गेनिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो इस वीडियो में अभी तक हमने देख लिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बस इतना ही जय हो